హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మన సబ్స్క్రైబర్లందరూ చాలా వరకు అడిగారు అండ్ స్టూడెంట్స్ కూడా అడిగారు పీటీఓ షాఫ్ట్స్ గురించి చెప్పండి అని సో పీటీఓ షాఫ్ట్స్ అంటే పవర్ టేక్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్ ఓకే ఎక్కువగా మనం అగ్రికల్చరల్లో వాడుతూ ఉంటాము ఈ ఎక్విప్మెంట్ని సో దాని గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వీడియోస్ ఆటోమొబైల్ వీడియోస్ మెయింటెనెన్స్ వీడియోస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ సో ఇవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అయ్యే వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాని ద్వారా మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీరు పొందొచ్చు అండ్ మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటి అంటే వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్ చేయండి సో మీకు కావాల్సిన టాపిక్స్ కూడా అక్కడ మెన్షన్ చేయండి దానివల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమి లేదు మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది అండ్ మీకు కావాల్సిన టాపిక్స్ కూడా ఆ కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలుస్తూ ఉంటాయి సో దాని ద్వారా మేము ఆ వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం పీటీఓ షాఫ్ట్స్ అంటే ఏంటి ఓకే సో ఇప్పుడు పీటీఓ అంటే ఏంటి పవర్ టేక్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్ పి పవర్ టి టేక్ ఓ ఆఫ్ పీటీఓ షాఫ్ట్స్ అంటే మీనింగ్ ఇది ఓకే సో దీనికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది అంటే మనం ఎక్కువగా ఈ పీటీఓ షాఫ్ట్స్ని ట్రాక్టర్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ట్రాక్టర్ యొక్క ఆ ఇంజిన్ యొక్క పవర్ని ట్రాక్టర్ బ్యాక్ సైడ్ ఏదైతే మనం ఎక్విప్మెంట్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ పవర్ని ట్రాన్స్మిట్ చేసే ఒక షాఫ్ట్నే మనం పీటీఓ షాఫ్ట్ అంటాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక ట్రాక్టర్ ఉంది దాని బ్యాక్ సైడ్ ఒక ట్రక్ ఉంది ఆ ట్రక్లో సమ్ మెటీరియల్ ఉంది ఆ మెటీరియల్ని బయటికి ఆ ట్రాక్టర్ వెళ్తూ ఉంటే త్రో చేయాలి సమ్ ఫీల్డ్స్లో ఓకే సో ఇక్కడ ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఉంది సో అదే ఈ మెటీరియల్ మొత్తాన్ని త్రో చేస్తుంది సో దానికోసం మనం ఏం చేసామంటే ఈ ట్రాక్టర్ నుంచి పవర్ని ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క ఇంజిన్ యొక్క పవర్ని మనం ఏం చేసాము అంటే ఈ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎక్విప్మెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేలా చేసాము బై యూజింగ్ ఈ పీటీఓ షాఫ్ట్ ఓకే సో ఇలా చాలా ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి మన ఎక్కువగా ఇవి అగ్రికల్చరల్లో వాడుతూ ఉంటారు సో వాటి గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఏ పీటీఓ ఎలౌస్ ది హోస్టింగ్ ఎనర్జీ సోర్స్ టు ట్రాన్స్మిట్ పవర్ టు ఎడిషనల్ ఎక్విప్మెంట్ దట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంజిన్ ఆర్ మోటార్ సో ఈ పీటీఓ ఏం చేస్తుంది అంటే హోస్టింగ్ ఎనర్జీ సోర్స్ని ఓకే అంటే ఆ పవర్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది బ్యాక్ సైడ్కి అది ఎలా అంటే ఆ ఎడిషనల్ ఎక్విప్మెంట్ దానికి మోటార్ కానీ ఇంజిన్ కానీ ఏమీ ఉండదు ఓకే ఓన్లీ ఈ షాఫ్ట్ సప్లై చేసిన పవర్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పీటీఓ కెన్ హెల్ప్ ఏ రన్ ఏ జాక్ హ్యామర్స్ సో మీరు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటారు జాక్ హ్యామర్స్ కానీ యూజింగ్ ట్రాక్టర్ ఇంజిన్స్ పీటీఓస్ ఆర్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఫార్మింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ట్రక్స్ అండ్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ సో కమర్షియల్ వెహికల్స్లో కానీ ట్రాక్టర్స్లో కానీ ట్రక్స్లో కానీ ఇవి ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు సో ఎక్కువగా మనం చూసేది అయితే ఫార్మింగ్ ఎక్విప్మెంట్లో మనం చూస్తాం అగ్రికల్చరల్ ఎక్విప్మెంట్లో ఓకే సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ వాడుతూ ఉంటారు ఆ ఎక్విప్మెంట్ అనేది సో ఇది దాని యొక్క మెయిన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఓకే ఏ పీటీఓ షాప్ ట్రాన్స్ఫర్ ది పవర్ ఫ్రమ్ ది ట్రాక్టర్ టు ది పీటీఓ పవర్ అటాచ్మెంట్ సో ఇదే మనం ఏంటంటే ట్రాక్టర్ నుంచి ఈ పీటీఓ పవర్ అటాచ్మెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది దిస్ ఎనేబుల్స్ ది ట్రాక్టర్ టు పవర్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ ట్రాక్టర్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఫ్లెయిల్ మూవర్స్ వుడ్ చిప్పర్స్ రోటరీ టిల్లర్స్ ఎక్స్క్వేటర్స్ అండ్ మోర్ సో ఇలాగా మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్తే చాలా ఎక్విప్మెంట్స్ రన్ చేయడానికి ఈ పవర్ టేక్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్ మనం వాడుతూ ఉంటాం ఎక్కువగా ట్రాక్టర్స్లో ఓకే సో జనరల్గా ఏంటి అంటే మనకి ఇది వాడేటప్పుడు సేఫ్టీ హజార్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే ఎవరైనా దానికి దగ్గరగా వెళ్ళినా ఏం చేసినా సరే ఒక్కొక్కసారి అది డ్యామేజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ప్రమాద్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు మనం చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓకే సో ఈ పవర్ టేక్ ఆఫ్ పీటీఓ షాఫ్ట్ యొక్క 
పార్ట్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో ఇదే మనకి ఆ షాఫ్ట్ ఓకే ఇది ఓకే ఇది ఇది దాని యొక్క ప్రొటెక్షన్ అనమాట ఓకే సో ఈ పీటీఓ షాఫ్ట్ యొక్క పార్ట్స్ చూసినట్లయితే మనం ఏదైతే ప్రొపెల్లర్ షాఫ్ట్ చూసామో ఓకే సో ప్రొపెల్లర్ షాఫ్ట్ మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం అదేంటి ఫోర్ వీలర్స్లో కానీ లేదా కార్స్లో కానీ ఆ ఇంజిన్ నుంచి ఆ ట్రాన్స్మిషన్కి అది ఆ రేర్ వీల్కి పవర్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది కదా సో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది అదేంటి సో ఇది ట్రాక్టరు ఓకే అండ్ ఇది మనకు వచ్చేసరికి పీటీఓ షాఫ్ట్ ఇక్కడ సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇదంతా కూడా మనకి ఏంటి అంటే టెలిస్కోపిక్ షాఫ్ట్ ఉంటుంది ఈ లోపల ఓకే ఈ రెండు కూడా కనెక్టింగ్ పాయింట్లు సో ఎప్పుడైతే మనం కనెక్ట్ చేసామో ఆ ట్రాక్టర్ యొక్క మూమెంట్ బట్టి ఈ టెలిస్కోపిక్ ఉంది కదా సో ఇది మనకి ఆ మూమెంట్ అనేది తీసుకుంటుంది అండ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే రెండు సైడ్లు కూడా మనకి యూ జాయింట్ ఓకే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ యూనివర్సల్ జాయింట్ సో మనం ఆల్రెడీ ప్రొపెల్లర్ షాఫ్ట్లో తెలుసుకున్నాం అది ఒకసారి మీరు చూస్తే దాని యొక్క వర్కింగ్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది ఓకే సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే అన్ని డిగ్రీస్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ని ఇది తీసుకొని ఆ పవర్ని ట్రాక్టర్ నుంచి ఆ ఇంప్లిమెంట్ ఏదైతే ఉందో బ్యాక్ సైడ్ ఆ ఎక్విప్మెంట్కి అది ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఓకే సో మనం టైప్స్కి వచ్చేసరికి మెయిన్ టైప్స్ వచ్చేసరి టూ టైప్స్ అనమాట సో అవేంటి బేస్డ్ ఆన్ షేప్ దాని యొక్క షేప్ బట్టి ఈ పీటీఓ షాఫ్ట్ యొక్క షేప్ బట్టి టూ టైప్స్ సో అందులో ఫస్ట్ది డొమెస్టిక్ టైప్ రెండోది మెట్రిక్ టైప్ డొమెస్టిక్ టైప్ అంటే ఆ షాఫ్ట్ యొక్క షేప్ రౌండ్గా ఉంటుంది రెక్టాంగులర్గా ఉంటుంది స్క్వేర్గా ఉంటుంది స్ప్లైండ్గా ఉంటుంది సో ఫోర్ టైప్స్ డొమెస్టిక్ అదే మెట్రిక్ టైప్ ఈ టైప్ చూసుకున్నట్లయితే ఆ షేప్ ఆఫ్ ది షాఫ్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే స్టార్లో ఉంటుంది బెల్ టైప్లో ఉంటుంది లేదా ఫుట్బాల్ షేప్లో ఉంటుంది ఓకే సో అది డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ అప్లికేషన్స్ బట్టి వాళ్ళు వాడుతూ ఉంటారు అండ్ నెక్స్ట్ది వచ్చేసరికి బేస్డ్ ఆన్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ ఏ టైప్ ఆఫ్ జాబ్ చేస్తున్నాము ఓకే దాన్ని బట్టి మనకి అగైన్ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఆ జాబ్లు ఏంటి అంటే ప్లోవింగ్ కానీ మూవింగ్ కానీ అండ్ స్ప్రెడ్డింగ్ కానీ సో ఇలా టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ బట్టి ఆ మిషనరీ అనేది ఆ ప్రెజర్స్ కానీ హిట్స్కి కానీ టెన్షన్కి కానీ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఈ పీటీఓ షాఫ్ట్స్ అనేవి తయారు చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ఫస్ట్ది నాన్ షేర్ రెండోది షేర్ పిన్ మూడోది స్లిప్ క్లచ్ ఓకే ఇవి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ పీటీఓ షాఫ్ట్స్ నాన్ షేర్లో ఏంటి This is designed for equipment that is not projected to meet any sudden halts. Actually, non-shear is not going to be able to get a sudden halt. Okay, so this is the yoke and to yoke arrangement. That is what we are going to say. This is the universal joint and the universal joint. This is the universal joint. This is the universal joint. This is the sudden shock. This is the sudden shock. This can be used for large movers as the movement is will be smooth and there should not be times of resistance or stopping so ilanti conditions eppudu vartaru ante ilanti di ee shafts maniki aa movers evaithe unnay avi chaala pedda ga undi and danlo operation anedi smooth ga undi any types of jerks lekunda unnappudu ilanti non shear anedi vartaru okay so ikkada meer chusukunnatlaite idi non shear type okay next the shear pin can be used with the equipment such as a chipper so manu ee tractor use chesi chipping equipment vaadtu unnappudu ee shear pin anedi vaadtaru the end yoke is in two pieces and uses a shear pins to hold them together for a operation ikkada meer chusinatlaite rendu end yokes untayi okay so aa end yokes rendu kuda manaki oka pin tho connect chesi untayi id anamata okay so eppudaithe పిన్ కనెక్ట్ చేశారో ద పిన్ అబ్జార్బ్ ది షాక్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ సడన్ స్టాప్ టు అవాయిడ్ డ్యామేజింగ్ ది డ్రైవ్ లైన్ సో ఆ పిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఏవైనా సడన్ షాక్స్ వస్తే అది తీసేసుకుని ఆ డ్రైవ్ లైన్కి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా చూసుకుంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్లిప్ క్లచ్ సో ఇది 
Slip clutch is designed to protect your tractor and your attachment equipment for being damaged internally sliding, allowing movement when the object is struck. Suppose uh, equipment and a tractor and this truck I pin. Okay, struck I pin up to monkey and a sliding movement and a the generate out on the so alan to put a movement knee clutch and a this company. For example, as the season changes, rocks and stones come to the surface, and when you hit them, you want to the shock absorber, so don't cause damage to the gearbox. So, man, ke pade na sare seasons change out on tai. Like rainy season gani lag pote, man ki uh, dry season gani ostundi. So, alan to put man on tractor to uh, operation perform chase na puto. Wakok sare raal tagul to on tai rocks. So, apparently, sudden ga man ki dan me the shock ani dostundi. A shock na observe chase kordan ki ikda wakak clutch type arrangement ani di icharu. So, apne wau to nente. Ikra manu chooser gada springs and heavy. So a motion ni a spring a shocks ni e springs and heavy absorb just kuntai. Okay, so on the kamano di slip clutch and num. So normal ga e power take off shafts in a design chase no pudu. Eve me points totally select chase kunapudu. Ante a shaft yenta torque ni yenta horsepower ni. Transmit chase in the okay and on backside body equipment with other product in the intermittent and continuous operation. So, manu up to up to what the ma play the continuous gown to the operation application uses so man in the chap kunanga the ye type of application but the a type of PTO shaft ni manu model speed requirements of the drive component. So, manu a drive component is it on the danica a driven component and a Tractor Kakunda than backside edite monk equipment run out on the Danyaka speed mounting phase dimension and options. So Danyaka mounting ala chayali allowed to the Danyaka phase anti dimension anti space allocation is the goda chala important and a tractor key and the backside edite on the equipment key majuna space and tundi methods of PTO engagement. So e power take of shaft and the Yala mano engage says tamo, dan but kuda, mano PTO and the select chess calls ostundi. Okay, the power take off shafts gurinchi, make ado and an unkontane, even a doubts and tadagandi, my channel lay, subscribe chess condi, share chandi, like chandi, prati video ni comment chandi, so a video and it will go to share chandi. Thank you, thanks for watching.